Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Myro dito sa Philippine Civil Service Review for All. At galing daw ito sa isang reviewer na hindi natin alam. Sa video ito, sagutan natin si number 8. Tapos sa next na video, ipag-isahin natin itong sa speed. At yung sa ibang 11 to 12 sa ibang video na lang para mas madaling hanapin. So, dito tayo sa number 8. Let's read the problem. Type A sugar normally cost 75 pesos per kilogram. It is mixed with type B which normally cost 80 pesos per kilogram. To form a mixture that cost 78 per kilogram, if there are 10 kilograms of mixture, how many kilograms of type A were used? Let's solve this in three ways. Una, sa shortcut muna tayo. 80 minus 75. That is 5. Now, dito tayo sa, ang hinahanap dito ay type A. So, type A, ito ay yung tag 75. So, therefore, doon tayo mag-focus sa 80. At saka, 78, i-multiply natin pariho sa 10. 80 times 10 is equals to 800. Ito namang si 78, that is 780. So, this is 20. Itong 20 na to i-divide natin dito sa 5. Saan galing si 5? Difference dito. So, this is 20 divided by 5 is equals to 4. Kaya ang sagot dito ay letter B, 4. Now, para maintindihan, Itong shortcut natin, let's do solution number 2. Pinagmix si type A at saka si type B. Type A plus type B equals yung mixture natin. At ang total ay 10 kilograms yan siya. Itong 10 kilograms ay i-multiply sa 78 kasi yan yung per kilogram. Yan na yung value ni 10 kilogram, 78 per kilogram. Kaya, multiply natin yan. So, si type A din, ang value niya ay tag 75. Itong si type B, ang value niya ay tag 80. So, ang gagawin natin dito, kung ilang kilogram yan, so let A be the number of kilogram dito sa type B, let be the number of kilogram dito sa type B. Now, ito yung hinahanap natin si A. So, therefore, itong si B is equals to 10 kilogram minus A. So, substitute na natin itong si B as 10 minus A. I-add natin yan and that will be equals to 78 times 10 kilogram. Ito na yung equation sa problem dito. Na pwede na natin isolve kung ilan yung A na yan. So, this is 75A plus 80 times 10, 800. 80 times negative A, negative 80A equals 78 times 10, 780. Ipagsama natin yung mga like terms. Since itong si 800 natin, yung positive 800, ay mas malaki pa sa 780 natin. So, i-keep natin si 800 dito. I-transfer natin si 780, that will be minus 780. Kasi positive man si 780 dyan. Ngayon, ito namang si negative or minus 80A, i-transfer natin, magiging positive. So, 80A. 75A, since positive siya, pagka-transfer, minus 75A. Now, 800 minus 780, and that is equals to 20. 80 minus 75A, 
And that is 5A. 80A minus 75A, 5A. Para ma-isolate natin si A dito, since si 5 pang multiply sa A, pang divide na siya sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides. Nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel si 5 dito. Si A na lang ang tira. Now, 20 divided by 5, and that is equals to 4. Kaya ang sagot dito ay 4. 4 kilograms itong type A sugar. Yan yung how many kilograms of type A were used? 4 kilograms. Now, another solution. Let's do solution number 3. Pariho lang naman ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano pa ang mga posibleng solution. Kasi kung makita nyo yung ibang mga ganitong klaseng problem, maraming ways to solve this. Ipakita ko lang sa inyo para may idea kayo na pariho lang pala sila. Now, kung itong si type A and type B, kilogram tayo. A kilogram plus B kilogram is equals to 10. Pariho lang yan sa 10 is equals to a kilogram plus B kilogram. Now, 75, 75 times itong A kilogram plus 80 times B kilogram equals yung 78 i-multiply kung ilan yung si A plus itong si B. 78A plus, bali nag-multiply lang tayo dito, 78B. Kopyahin muna natin 75A plus 80B. Ang gagawin natin ay ipagsama ang mga like terms. I-keep natin si 80B dito para wala tayong mga negatives. Si 80B ang keep natin. Since itong si 78 ay mas, mas lesser pa sa 80. So, 78 plus 78 kapag matransfer ay minus 78B. Equals, itong isang 78A, keep natin. Ito naman si 75A, transfer natin since positive yan, minus 75A. 80B minus 78B and that is equals to 2B. 78A minus 75A and that is equals to 3A. Ipagsama natin ito para pwede natin siyang i-combine dito sa 10 is equals to A plus B, yung mga kilograms natin. So, ipagsama natin 3A, keep natin si 3A dito. Itong si 2B, since positive yan, magiging minus 2B. And this is equals to 0. Kasi nga, nag-minus tayo ng 2B to both sides, 2B. So, 0 na yan siya. Kaya 0 is equals to 3A minus 2B. I-combine natin itong solution na ito. I mean, ito equation na ito. Dito. Pero, para mag-cancel tayo ng isang variable dito, dapat ang buong equation dito ay i-multiply natin ng either 3 or 2. I-multiply natin ng 2. Para, direkta na tayo na ang mahanap natin ay yung value ni A. So, i-multiply natin ng 2 ang buong equation na ito. So, 2 times 10, and that is equals to 20. Equals 2 times A, 2A, plus 2B. Ngayon, itong equation natin ay i-combine na natin dito. So, this is 0 equals 3A minus 2B. Sa lahat ng mga na-upload na natin regarding sa pag-combine ng dalawang equation, ang gagawin mo lang ay pwede kang mag-add or mag-subtract 
depende. Ngayon, dito kasi, plus at minus sign yan siya. Positive at negative. Para ma-cancel yan siya, ang gagawin natin, ang gagamitin nating operation ay itong plus. So, mag-plus tayo, addition. So, kung mag-add tayo, 20 plus 0, that is equals to 20. 2A plus 3A, that is equals to 5A. Positive 2A plus negative 2A, cancel na yan siya. So, ito na yung natitira natin. Now, para ma-isolate si A dito, since si 5 pang multiply sa A, pang divide na ngayon siya sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel si 5 dito at na-isolate na natin si A. Now, 20 divided by 5 is equals to 4. Kaya ang sagot dito ay 4. Never memorize the answer. Yan yung lagi kong sinasabi sa lahat ng mga tutorial videos natin. Kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Last time, or lagi naman, na merong mixture na lalabas, kahit anong klasing mixture pa, pa yan, kung kabisado nyo kung paano isolve, katulad nito, masasagutan nyo yan. Sayang ninyo isang tamang sagot. Otherwise, kung hindi nyo gustong tawagin itong mixture, mixture naman talaga ito, tawagin nyo itong word Problems. Ang pinaka number one namang problema sa mga word problems na yan, mathematical word problems, kung paano siya gawa ng algebraic equation, kung paano siya isolve. At marami tayong mga shortcuts niyan. So, kabisaduhin nyo lang yung pinaka detalying solution para magets nyo kung paano yung shortcut nila. Thank you for watching at kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin. Kung sakaling gusto nyo ng libreng printable na reviewers, send nyo yung email ad nyo. Otherwise, kung meron kayong gustong uh, pasagutan, pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All at marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga questions nyo, yung mga post nyo. Meron din tayong FB page at iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. Abangan yung mga future videos natin. Thank you for watching. God bless.